भाईरस शुरू कर लैक्टेरिया गुरुत्व मनोजुलट करो माइकोप्लमा तो तुम्हारे बैक्टेरिया कोष प्राचीन टपिके लेखा सब चे क्षुद्रतम बैक्टेरिया जर कोष प्राचीन नाम गठन सत्ता मत मान तुम पढ़सो रश्मि उत्पत्तिरिया तब गठन सत्रक गठन मत माइसेलियम नाम सत्तर मत अंश नाम माइसेलियम तैक्टेरिया माइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइकोप्लमाइको
কিন্তু ভাইরাসের দেহে কিন্তু ডিএনএ অথবা আরএনএ থাকবে যে কোনো একটা একসাথে থাকবে না এবং আরএনএ যেটা আছে অবশ্যই এটা জেনেটিক আরএনএ এটা কিন্তু জেনেটিক আরএনএ তোমরা বোটানির ফার্স্ট ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আরএনএ এর প্রকার ভেদ করছো যে আরএনএ এবং সংগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে সেটা জেনেটিক আরএনএ তো ভাইরাসের দেহে ডিএনএ অথবা আরএনএ থাকে অবশ্যই এটা জেনেটিক আরএনএ মানে ডিএনএ এর মতো বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এই ডিএনএ এবং আরএনএ কে রক্ষা করার জন্য প্রোটিন আবরণ থাকে এদের নিউক্লিক অ্যাসিডের চারিদিকে প্রোটিন আবরণ থাকে ধরো এই যে এটা হলো ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড এর চারিদিকে থাকবে আসলে কি আবরণ প্রোটিন আবরণ এর চারিদিকে কি থাকবে প্রোটিন আবরণ থাকবে এই নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করার জন্য এই নিউক্লিক অ্যাসিডের চারিদিক দিয়ে প্রোটিন আবরণ থাকবে প্রোটিন আবরণ আর ভিতরে থাকবে কি নিউক্লিক অ্যাসিড আমি গঠনটা কিন্তু একসাথে পড়াচ্ছি বই রিডিং করলে সবই পারবা তাহলে ভাইরাস অকোষীয় এদের দেহ প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে ডিএনএ থাকবে অথবা আর এনে থাকবে একসাথে ডিএনএ আর এনে থাকবে না থাকলে সেটা ব্যতিক্রম এবং আর এনে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই জেনেটিক আর এই আর এনে বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করবে এবং নিউক্লিক অ্যাসিডটা কিন্তু কেন্দ্রে থাকবে তার চারিদিক দিয়ে প্রোটিন আবরণ থাকবে নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ধরো বিস্কুটের বিস্কিট বিস্কিটের বক্সের মধ্যে বিস্কিট বিস্কিটের চারিদিকে বক্স বক্সের মধ্যে তোলা কেন ওই বক্সটাই তো বিস্কিটকে রক্ষা করে তেমনি এই নিউক্লিক অ্যাসিডটা বক্সের মধ্যে তোলা প্রোটিন দ্বারা তৈরি একটা বক্সের মধ্যে তোলা আছে যেন নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্ষতি না হয় আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিক অ্যাসিড একটা বক্সের মধ্যে আছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার এরকম কোন বক্স নাই নিউক্লিয়ার পর্দা নাই ওই জন্য ওদের নিউক্লিক অ্যাসিড বৃত্তাকার ডিএনএ বৃত্তাকার একটার প্রান্ত এক প্রান্ত আর একটা প্রান্তের সাথে জোড়া লাগে তাহলে আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিডের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নিউক্লিক অ্যাসিড কিন্তু ডিএনএ আর এনএ কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভেতরে আছে এই নিউক্লিয়ার পদ্মাটা কি করে সুরক্ষা দেয় প্রোটেকশন দেয় আর ব্যাকটেরিয়ার তো নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই তাহলে ওদের ডিএনএ কে সুরক্ষা দেওয়ার উপায় কি কিভাবে ওরা ডিএনএ রক্ষা পাবে ওই যে ডিএনএ এর একটা প্রান্ত আর একটা প্রান্তের সাথে লেগে গোলাকার গঠন তৈরি করে এতে কার্যকরী মূলক ডিএনএ এর প্রান্তে যে কার্যকরী মূলক আসলে ব্লক হয়ে গেল কারোর সাথে বিক্রিয়া করবে না প্রান্ত প্রান্তই তো নাই আর প্রান্ত দুইটা জোড়া লাগানো প্রান্তের মানে ডিএনএ এর ক্ষতি হবে না আর ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড বক্সের মধ্যে প্রোটিন বক্সের মধ্যে এবং এই প্রোটিন বক্স এই প্রোটিন দ্বারা তৈরি যে বক্স যার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড আছে এই বক্সের নাম হলো ক্যাপসিড ক্যাসপা মানে হলো লিটল বক্স বা বক্স বাক্স ক্যাসপা থেকে ক্যাসপিড ক্যাসপিড ক্যাপসিড সরি সরি ক্যাপসিড ক্যাপসিড তাহলে ক্যাসপা শব্দ থেকে ক্যাপসিড কি রে বাবা বানান ভুল হচ্ছে ক্যাপসিড ক্যাসপা শব্দ থেকে ক্যাপসিড বানান ভুল হলে ঠিক করে নিবা বই থেকে ক্যাসপা মানে হলো বক্স তাহলে আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিড যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য আছে কার মধ্যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ওই জন্য ওদের নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ এর প্রান্ত গুলো ব্লক করে এক প্রান্ত আর এক প্রান্তের সাথে লেগে থাকা বৃত্তাকার আর ভাইরাসের ক্ষেত্রে তো কোষ নাই নিউক্লিয়াস থাকার প্রশ্নই আসে না তাহলে এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আছে কি প্রোটিন দ্বারা তৈরি আবরণ মানে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন দ্বারা তৈরি বক্সের মধ্যে আছে এই প্রোটিন আবরণের নাম কি ক্যাপসিড ক্যাপসাতে মানে ক্যাসপা শব্দের অর্থ কি বক্স আচ্ছা আমি একটু শিওর হয়ে নেই একটু হ্যাঁ ক্যাসপা ঠিক আছে ক্যাসপা মানে হলো বক্স এবং এই ক্যাপসিড আবরণের যে প্রোটিন একক গুলো এই যে গোল গোল প্রোটিন যে সাব ইউনিট প্রত্যেকটা প্রোটিনের যে উপ একক সাব ইউনিট ওগুলাকে বলে ক্যাপসো মিয়ার মিয়ার মানে কি অংশ কিন্তু মিয়ার মানে অংশ তাহলে ক্যাপসিডের অংশ 
ক্যাপসোমিয়া এবং প্রোটিনের গঠনটা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট আর লিপিডের চেয়ে অনেক স্টেবল এই জন্যই কিন্তু আবরণটা প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় গঠনটাকে স্টেবল করে রাখার জন্য এবং এই ক্যাপসিড আবরণ এই আবরণটাই সুরক্ষা দেয় আবার এই আবরণটাই কিন্তু অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে এটা গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ হতে পারে যে ভাইরাসের দেহের কোন অংশ অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে ক্যাপসিড আবরণ প্রোটিন আবরণ তো ভাইরাস যখনই দেহে প্রবেশ করে তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কোষ বুঝতে পারে যে প্রোটিন আমাদের দেহের প্রোটিন নয় এটা বাহির থেকে ঢোকা কোনো প্রোটিন তখন সে রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করে তো যারা অ্যান্টিবডি তৈরির উদ্দীপনা যোগায় তারাই তো অ্যান্টিজেন যারা অ্যান্টিবডি তৈরির উদ্দীপনা যোগাবে তারাই তো অ্যান্টিজেন তো ভাইরাস যখন ভাইরাস কিন্তু আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক অতি আনুবীক্ষণিক ভাইরাস কিন্তু আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক বা অতি আনুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও ছোট এত ছোট হওয়ার কারণ কি যাতে সব কোষের মধ্যে ঢুকতে পারে এ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও ঢুকতে পারে গত ক্লাসেও বলছি কিন্তু যে ফার্স্ট ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে সংখ্যা বাড়াতে পারে অতি আনুবীক্ষণিক কেন কেন অতি আনুবীক্ষণিক যাতে সব কোষের মধ্যে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করতে পারে সংখ্যা বাড়াতে পারে ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আনুবীক্ষণিক ভাইরাস কিন্তু অতি আনুবীক্ষণিক যাতে সব কোষে ঢোকার ঢুকতে পারে সেই জন্য অতি আনুবীক্ষণিক তো এই ভাইরাস যখন কোষে প্রবেশ করে বিশেষ করে ধরো আমাদের কোষে প্রবেশ করলো তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা তখন বোঝে আমাদের দেহ তখন বোঝে এই প্রোটিনটা আমাদের দেহের প্রোটিন নয় এটা বহিরাগত কোনো প্রোটিন বহিরাগত কোনো বস্তুর প্রোটিন তখনই এটাকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করে তো যারা অ্যান্টিবডি তৈরির উদ্দীপনা যোগায় তারাই তো অ্যান্টিজেন তো এই প্রোটিন আবরণ আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরির উদ্দীপনা যোগায় আমাদের দেহ ঢোকার পর তার মানে এই প্রোটিন আবরণ অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে এটা এমসিকিউ এর জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে ভাইরাসের কোন অংশ অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে প্রোটিন আবরণ কিভাবে মানে এই প্রোটিন আবরণ সহ যখন ভাইরাস দেহে ঢুকলো তখন আমাদের দেহ তখন বুঝতে পারলো যে এই প্রোটিন আবরণটা এই প্রোটিনটা এটা দেহের কোন প্রোটিন নয় বহিরাগত প্রোটিন তখন এটাকে ধ্বংস করার জন্য দেহ কি করবে অ্যান্টিবডি তৈরি এবং এই ক্যাপসিড আবরণের প্রোটিন গুলোই ভাইরাসের আকার আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে ভাইরাসটা গোলাকার হবে নাকি ডিম্বাকার নাকি দণ্ডাকার এই আকৃতির আকৃতিটা নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু প্রোটিন আবরণ একটা লাইন আছে ওটা একটু দেখো মনের মনোযোগ দিয়ে শোনো এই প্রোটিন গুলোই বা প্রোটিন আবরণ বা প্রোটিন গুলোই ব্যাকটেরিয়া মানে সরি ভাইরাসের দণ্ডাকার হেলিক্স বা লেখা আছে গোলাকার পলিহেড্রন কাঠামো তৈরি করে গোলাকার পলিহেড্রন কাঠামো তৈরি করে তাহলে এই ক্যাপসিডের প্রোটিন গুলো বা ক্যাপসিড আবরণ বা ক্যাপসিড আবরণের প্রোটিন ভাইরাসের গঠনটা কেমন হবে এটা নিয়ন্ত্রণ করে এই প্রোটিন গুলোই ভাইরাসের দণ্ডাকার হেলিক্স গঠন বা গোলাকার পলিহেড্রন গঠন বা কাঠামো তৈরি করে দণ্ডাকার হেলিক্স হেলিক্স মানে তো বোঝো প্যাস তোমরা এই যে কয়েকদিন আগে রেপ্লিকেশনে পড়লা হেলিক্স খুলে দেওয়ার এনজাইম হেলিকেস আর পলিহেড্রন মানে পলি মানে বহু হেড্রন মানে তল বা সারফেস বহু তলীয় গঠন দণ্ডাকার হেলিক্স গঠন মানে দণ্ডাকার পেছানো গঠন এখন কার এরকম হেলিক্স গঠন কার পলিহেড্রন গঠন ওটা প্রকার ভেদের মধ্যে বিস্তার যদি বলো উদাহরণ উদাহরণ পরে তুমি মনে রাখো এই যে প্রোটিন গুলো ক্যাপসিডের মধ্যে যে প্রোটিন আছে তারাই দণ্ডাকার হেলিক্স গঠন বা গোলাকার পলিহেড্রন গঠন বা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে বা তৈরি করে দণ্ডাকার হেলিক্স গঠন বা কাঠামো কি হেলিক্স মানে তো পেছানো দণ্ডাকার পেছানো দণ্ডাকার পেছানো কাঠামো আর গোলাকার পলিহেড্রন কাঠামো কি পলি মানে মেনি বা অনেক হেড্রন মানে তল বহু তলীয় গঠন আর ভেতরে তো নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড তো আগে বললাম দুই রকম ডিএনএ বা আর এনএ তবে একসাথে থাকবে না 
আরএনএ যেটা থাকে সেটা জেনেটিক আরএনএ প্রাণী দেহের রোগ তৈরিকারী অধিকাংশ ভাইরাসের ডিএনএ থাকে প্রাণী ভাইরাস মানে প্রাণী দেহের রোগ তৈরিকারী ভাইরাস প্রাণী ভাইরাস ব্যতিক্রম ছাড়া এদের ডিএনএ থাকে কিছু প্রাণী ভাইরাসে তো আরএনএ থাকে এটা ব্যতিক্রম যেমন এই সাইবিতে তোমরা পোষ আরএনএ থাকে নোবেল করোনা ভাইরাসে আরএনএ থাকে ব্যতিক্রম ওরা কিন্তু বেশিরভাগই প্রাণী দেহের রোগ তৈরিকারী ভাইরাসে কি থাকে ডিএনএ আর উদ্ভিদ ভাইরাস মানে উদ্ভিদ দেহের রোগ তৈরিকারী ভাইরাস যারা তাদের কিন্তু আরএনএ থাকে এখানেও ব্যতিক্রম আছে কিছু উদ্ভিদ দেহ কিছু উদ্ভিদ দেহের রোগ তৈরিকারী কিছু ভাইরাসে কিন্তু ডিএনএ থাকে ওটা ব্যতিক্রম এটা প্রকার ভেদ করলেই বুঝতে পারবা যে ডিএনএ ভাইরাসের উদাহরণ আর এন এ ভাইরাসের উদাহরণ আপাতত মনে রাখো যে প্রাণী দেহের রোগ তৈরিকারী প্রাণী ভাইরাসের ডিএনএ থাকে ব্যতিক্রম বাদ ব্যতিক্রম তো থাকবেই আর উদ্ভিদ দেহের রোগ তৈরিকারী উদ্ভিদ ভাইরাসে কি থাকে আর এন এ কিছু কিছু ভাইরাসে এই ক্যাপসিড আবরণের বাহিরে আর একটা আবরণ আছে এই আবরণটাকে তোমরা বলবা এনভেলপ আবরণ কি আবরণ এনভেলপ এই আবরণটাকে বলবা ইন এনভেলপ এনভেলপ মানে তো খাম বা বহিষ্ঠ আবরণ এনভেলপ বলবা বা বহিষ্ঠ আবরণ বলবা বহিষ্ঠ আবরণ সব ভাইরাসে থাকে না কিছু ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাহিরেও আর একটা আবরণ আছে বহিষ্ঠ আবরণ শীতকালে শার্ট গায়ে দেওয়ার পরেও ওপরে আমরা কোট পরি সুট পরি ব্লেজার পরি চাদর দেই গায়ে তো রকম প্রোটিন আবরণের বাহিরেও এনভেলপ আবরণ বা বহিষ্ঠ আবরণ আছে যেমন শার্ট গায়ে দেওয়ার পরেও শার্টের উপর আমরা ব্লেজার পরলাম চাদর দিলাম চাদর উঠলাম ওই রকম প্রোটিন আবরণের বাহিরে ওই রকম চাদরের মতো করে কি আছে এনভেলপ বা বহিষ্ঠ আবরণ আছে এবং এই বহিষ্ঠ আবরণ এটা লিপিড বা লিপোপ্রোটিন অথবা কখনো কখনো কার্বোহাইড্রেট বা স্নেহ দিয়ে তৈরি এই বহিষ্ঠ আবরণ লিপিড লিপোপ্রোটিন বা শর্করা বা স্নেহ দিয়ে তৈরি এবং এই লিপিড বা লিপোপ্রোটিন দিয়ে তৈরি এই আবরণ যাদের আছে তাদের বলবা লিপো ভাইরাস লিপো ভাইরাস এটা জ্ঞানমূলক হতে পারে লিপো ভাইরাস যাদের লিপিড বা লিপোপ্রোটিন দ্বারা তৈরি বহিষ্ঠ আবরণ আছে এনভেলপ আছে তাদের বলবা হলো লিপো ভাইরাস এবং এই এনভেলপ বা বহিষ্ঠ আবরণের এককে কি বলবা ক্যাপসিডের একক বা গোল গোল অণুগুলোকে তো বলছো ক্যাপসোমিয়াম এনভেলপ আবরণের ইউনিট গুলো সাব ইউনিট গুলো কেবল বা পেপ্লোমিয়াম নতুন বইয়ে কমান দেখলাম পেলকোমিয়ার বলা আছে ওটা পেলকোমিয়ার হবে না পেপ্লোমিয়ার হবে তাহলে এই এনভেলপ বা বহিষ্ঠ আবরণের একক গুলোকে কি বলবা পেপ্লোমিয়ার এখানেও মিয়ার মানে কি অংশ মিয়ার মানে কি অংশ আর পেপ্লস এখানে লিখলাম পেপ্লস মানে হলো চাদর বা ঢিলে ঢালা জামা ওই যে মেয়েরা গাউন পরে না ঢিলে ঢালা গাউন ওই রকম পেপ্লস কথাটার অর্থ চাদরও হয় ঢিলে ঢালা গাউন বা ঢিলে ঢালা কোনো পোশাক হয় তাহলে আমি শার্ট পরার পরেও চাদর উঠছে তো ওই রকম ক্যাপসিডের বাহিরেও চাদরের মতো বহিষ্ঠ আবরণ আছে তাহলে ওর একক গুলোকে কি বলবা তাহলে পেপ্লোমিয়ার বলবা কারণ পেপ্লস মানে চাদর বহিষ্ঠ আবরণ এটা ধরো চাদরের মতো তাহলে তার একক গুলোকে সাব ইউনিট গুলোকে কি বলবা পেপ্লোমিয়ার বলবা চাদরের অংশ পেপ্লস মানে চাদর মিয়ার মানে অংশ চাদরের অংশ পেপ্লোমিয়ার বাবারা ইনফ্লুয়েঞ্জা হারপিস थके लिपो भाइर 
আর টি টু ফাস্ট ভাইরাস যে ফাস্ট ভাইরাসের কথা ওই যে ইনজেকশনের মধ্যে বলছি ফাস্ট ভাইরাস টি টু ফাস্ট ভাইরাস টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এদের কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য আবরণ থাকে না ওরা লিপো ভাইরাস নয় ওরা বৈশিষ্ট্য আবরণ বিহীন ভাইরাস এই বৈশিষ্ট্য আবরণ মসৃণ হতে পারে আবার কাঁটা যুক্ত হতে পারে এরকম কাঁটা থাকতে পারে স্পাইক থাকতে পারে তাহলে এই বৈশিষ্ট্য আবরণ মসৃণ হতে পারে আবার কাঁটা যুক্ত হতে পারে কাঁটা গুলোকে বলে কি স্পাইক এবং যাদের এই স্পাইক আছে এই স্পাইক পোষক দিয়ে যুক্ত হতে সাহায্য করে রিসেপ্টর প্রোটিনের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে স্পাইক আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে স্পাইক আছে বৈশিষ্ট্য আবরণ আমি রাসায়নিক গঠন ভৌত গঠন একসাথে বলছি তোমাদের বই আলাদা করে বলছি আমি একসাথে বলছি সব গঠন এতখানি পড়লেই হবে আর যদি বলে ভাইরাস কাকে বলে সংজ্ঞা কি তাহলে বলবা অকোষীয় অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা সত্তা বলবা এটাকে বস্তু বলবা সত্তা বলবা কারণ পোষকদের বাইরে যখন থাকে তখন তো এই জলবস্তুর মতো এটা একটা কেমিক্যাল প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এটা একটা কেমিক্যাল জলবস্তুর মতো থাকে পোষক দেহে খালি পোষক দেহে ঢুকলে খালি সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে সেই জন্য এটাকে বস্তু বলবা সত্তা বলবা ভাইরাস একটা ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ পয়জন বা বিষ ভাইরাস একটা ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ পয়জন বা বিষ এ একটা কেমিক্যাল শুধুমাত্র কেমিক্যাল প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি পোষকদের বাইরে যখন থাকে তখন জন পদার্থের মতো সেই জন্য অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা বলছে বই তাহলে ভাইরাস অকোষীয় প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে দেহ তৈরি অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা বাধ্যতামূলক পরজীবী অবলিগেটরি প্যারাসাইট অবলিগেটরি প্যারাসাইট ব্যাকটেরিয়াতে পড়ল না অবলিগেট অবলিগেট অ্যানারপস অ্যারপস তো ভাইরাস কিন্তু অবলিগেটরি প্যারাসাইট বাধ্যতামূলক পরজীবী মানে এদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পোষক লাগবেই লাগবে তা যদি বলে ভাইরাস কি তাহলে তো বলবা ভাইরাস অকোষীয় তারপরে বলবা অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা অতি আনুবীক্ষণিক কেন আগেই বলছি যেন সব কোষে ঢুকতে পারে যেন সব কিছুর মধ্যে ঢুকতে পারে সেই জন্য আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা সত্তা বলছি এটা জাস্ট একটা কেমিক্যাল পোষকদের বাইরে জড়বস্তুর মতো থাকে কি দিয়ে তৈরি দেহ প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে দেহ তৈরি এরা বাধ্যতামূলক পরজীবী বাধ্যতামূলক পরজীবী মানে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এদের পোষক লাগবে মাস্ট লাগবে আর এরা জড় বস্তু পোষকদের বাইরে নিষ্ক্রিয় পোষকদের মধ্যে ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে সেই জন্য আমি বারবার প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি এদেরটাকে প্রজনন বা বংশ বৃদ্ধি বলিনি সংখ্যা বৃদ্ধি বলছি আমি গত ক্লাসেও ট্রান্সডাকশন পড়ানোর সময় সংখ্যা বৃদ্ধি বলছি যে ভাইরাস ফার্স্ট ভাইরাস ইকোলাইয়ের মধ্যে ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি করলো বংশ বৃদ্ধি কথা একবারও বলিনি কারণ এরা তো জড় বস্তু পোষকদের ভেতরে ঢুকলেই শুধুমাত্র নতুন ভাইরাস তৈরি করতে পারে ভাইরাস নতুন ভাইরাস তৈরি করতে পারে সেই জন্য এদের বংশ বৃদ্ধিকে বংশ বৃদ্ধি না বলে সংখ্যা বৃদ্ধি বলাই উত্তম তারা যদি বলে ভাইরাস কি বলবো অকোষীয় অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা অতি আনুবীক্ষণিক যেন সব কোষে ঢুকতে পারে আর সত্তা বলছি কারণ এদের তো কোষ নাই জীব হলে জীবের জীব গঠনের পূর্ব সত্য কি একটা জীব কাকে বলবো যার দিয়ে কোষ আছে ব্যাকটেরিয়াতেও কোষ আছে যদিও সেটা আদি কোষ তা ওটা জিব কিন্তু ভাইরাসে তো কোষ নাই সেই জন্য শুরুতেই বলছি কি যে ভাইরাস অনুজীব নয় অনুজীবের মতো কারণ এর তো এত জীব নয় প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে দেহ তৈরি একটা কেমিক্যাল সেই জন্য সত্তা বলবা আর বাধ্যতামূলক পরজীবী মানে কি অবলিগেটরি প্যারাসাইট মানে কি শুধু পোষকদের ভেতরে ঢুকলেই সংখ্যা বাড়াতে পারে পোষকদের বাইরে নিষ্ক্রিয় কেন পোষকদের বাইরে নিষ্ক্রিয় কারণ এদের নিজস্ব কোন বিপাকীয় এনজাইম নাই ভাইরাসের নিজস্ব কোন বিপাকীয় এনজাইম নাই ওরা পোষকদের ঢুকে পোষকদের এনজাইম ব্যবহার করে সংখ্যা বাড়াবে আমার কোষে ঢুকে আমার এনজাইম ব্যবহার করে সংখ্যা বাড়াবে 
দুই একটা ভাইরাস ব্যতিক্রম যাদের এনজাইম আছে এইচআইভি তে এনজাইম আছে ওই যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে পড়াছিলাম যে এইচআইভি রিভার্স ট্রান্সক্রিপটে এনজাইম আছে ইন্টিগ্রেল এনজাইম আছে দুই একটা ভাইরাস যেগুলা ব্যতিক্রম যাদের এনজাইম আছে কিন্তু অধিকাংশ ভাইরাসেই তো কোনো এনজাইম নাই নিজস্ব কোনো এনজাইম নাই সেই জন্য পোষকদের বাইরে নিষ্ক্রিয় পোষকদের বাইরে সংখ্যা বাড়াতে পারবে না তোদের এনজাইম নাই তো পোষকদের ঢুকলে পোষকদের এনজাইম ব্যবহার করে পোষক কোষের এনজাইম ব্যবহার করে এর সংখ্যা বাড়াবে এবার তোমাদের পড়াবো ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্য কি কি সজীব বৈশিষ্ট্য কি কি তার আগে সবগুলো আরেকবার রিপিট শুনবা শুনবা তো সবাই আমরা বুঝি নি গেছি ও বলছে ওই শুনছে সবুজ কালার প্যান্টা ইউজ করবেন না ওটা দেখা যায় না যাদের কোষ প্রাচীন নাই একটিনোমাইসিটিস ওরাও ব্যাকটেরিয়া তবে যে মাইক্স বা সত্রাকের মতো গঠন সেই জন্য একটিনোমাইসিটিস বলছে মাইসিটিস বলছে তাহলে ব্যাকটেরিয়া মাইকোপ্লাজমা অ্যাক্টিনোমাইসিটিস এরা অনুজীব আর ভাইরাস অনুজীব নয় অনুজীবের মতো অনেকেই প্রশ্ন করবা তো এখান থেকে অ্যাক্টিনোমাইসিটিস শব্দটা এটা কি স্যার এরাও ব্যাকটেরিয়া তবে গঠন সবটাকের মতো ভাইরাস অনুজীব নয় অনুজীবের মতো অনুজীবের বিস্তার কে বলে ট্রান্সমিশন অনুজীব নিয়ে যে শাখায় আলোচনা সেটা মাইক্রোবায়োলজি এটা নাইনটিনেও লেখা ছিল ফলিত শাখা জীব বিজ্ঞানে মাইক্রোবায়োলজি এটার জনককে বইয়ে লেখা নাই ওটা আমি এমনি এক্সট্রা লেখে দিচ্ছি বইয়ের বাইর থেকে লিভেন হোক ব্যাকটেরিওলজির যে জনক টোটোজুয়োলজির যে জনক সে টোটাল মাইক্রোবায়োলজিরও জনক লিভেন হোক অ্যান্টনি ভ্যান লিভেন হোক ভাইরাস কি বলবা ভাইরাস অকোষীয় কোনো কোষ দিয়ে তৈরি নয় বাধ্যতামূলক পরজীবী এরা পোষক দেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় শুধু পোষক দেহের ভিতরে ঢুকলেই সক্রিয় হয় সংখ্যা বাড়ায় সেই জন্য এরা বাধ্যতামূলক পরজীবী ভাইরাসের দেহ প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি মানে প্রোটিনটা একটা বক্স তৈরি করে তার ভেতরে আছে নিউক্লিক অ্যাসিড মানে নিউক্লিক অ্যাসিডকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রোটিন আছে প্রোটিনের আবরণ আছে সেই প্রোটিন আবরণের নাম কি ক্যাপসিড ক্যাপসিড মানে কি ক্যাপসিড মানে বক্স বক্স বাক্স বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য বলো বিভিন্ন উপাদান বলো যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য প্যাকেটিং করা থাকে বক্সের মধ্যে তোলা থাকে এখানেও প্রোটিনটা ওই রকম বক্সের মতো কাজ করতেছে ওর ভেতরে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিডকে সুরক্ষা দিল বক্সের মতো কাজ করতেছে দেখে ক্যাপসিড আর এর প্রত্যেকটা এই যে গোল গোল অংশ দেখতেছ প্রোটিন সাব ইউনিট বা উপ একক এই যে গোল গোল প্রত্যেকটা অংশের নাম হলো ক্যাপসোমিয়ার মিয়ার মানে অংশ তাহলে ক্যাপসিডের অংশ ক্যাপসোমিয়ার ভাইরাস যখন আমাদের দেহ ঢোকে আমাদের দেহ আমাদের ইমিউন সিস্টেম তখন বোঝে যে প্রোটিনটা আমাদের দেহের কোনো প্রোটিন নয় এটা বহিষ্ঠ কোনো প্রোটিন বাইর থেকে ঢোকা প্রোটিন আমাদের দেহ আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকা তখন এই ভাইরাসকে এই প্রোটিনটাকে ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করে তার মানে এই প্রোটিন আবরণটা অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য উদ্দীপনা জোগায় তার মানে এটা অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ভাইরাসের কোন অংশ অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে প্রোটিন আবরণ প্রোটিন আবরণের নাম কি ক্যাপসিড ক্যাপসিড মানে কি বক্স বা বাক্স আর এর অংশগুলোকে এর গোলাকার সাব ইউনিট গুলোকে বলবা প্রোটিন উপ একক গুলোকে বলবা ক্যাপসোমিয়ার মানে ক্যাপসিডের মিয়ার মানে অংশ ক্যাপসোমিয়ার 
তাহলে ক্যাপসিডের দুইটা কাজ করলাম একটা হলো নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রোটেকশন দেওয়া আর একটা হলো অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করা এদের নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে কি থাকে ডিএনএ অথবা আর এনএ ক্যাপসিড আবরণের কেন দরকার দেখো আমাদের ডিএনএ বা আর এনএ বিশেষ করে ডিএনএ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য নিউক্লিয়াসের ভেতরে একটা পদ্মার ভেতরে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এজন্য ওদের প্রান্তগুলো একটা প্রান্তে এক প্রান্ত আরেক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা আর এদের তো নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই ডিএনএ বা আর এনএ আবার গোলাকারও নয় ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়ার পদ্মা না থাকলেও প্রবলেম নাই ডিএনএ এর এক প্রান্ত আর এক প্রান্তের সাথে যুক্ত হওয়া কার্যকরী মূলক ওখানে ব্লক উন্মুক্ত নয় ফলে কেউ এসে ডিএনএ এর ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু এদের তো নিউক্লিয়ার পদ্মাও নাই আবার ডিএনএ গোলো নয় তাহলে এদের কি হওয়া লাগবে একটা আবরণ থাক লাগবে না নিউক্লিয়াসে যেরকম নিউক্লিয়ার পদ্মা থাকে ওই রকম একটা পদ্মা থাকা লাগবে না এই পদ্মাটাই ক্যাপসিল আর প্রোটিন দিয়েই তৈরি এই পদ্মাটা মেইনলি কারণ প্রোটিনটা শর্করার চেয়ে লিপিডের চেয়ে বেশি স্টেবল হয় এই জন্য পদ্মাটা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি না হয়ে প্রোটিন দিয়ে তৈরি কাদের ডিএনএ আছে কাদের আর এনএ আছে এগুলা দ্বি সূত্রক ডিএনএ না এক সূত্রক ডিএনএ এটা পরের ক্লাসে আগামীকাল পড়ো साधारणत प्राणी देह रोग तैरिकारी डीएनए थे किसुतिक्रम आर मध्य और उद्भिद देह रोग तैरिकारी भाईर से मान किस रोग तैरिकारी उद्भिद भाईर मध्य डीएनए थे उदाहरण आम रखो प्राणी देह रोग तैरिकारी भाईर से डीएनए थे उद्भिद देह रोग तैरिकारी भाईर आरएनए थे दुई क्षेत्र व्यतिक्रम आ ষাট গায়ে দেওয়ার পরেও আমরা চাদর উড়ি এরকম কিছু কিছু ভাইর আছে এই প্রোটিন আবরণের বাইরেও চাদরের মতো করে আরেকটা আবরণ আছে ওটাকে বলবা এনভেলপ বা বহিষ্ঠ আবরণ উদাহরণ করবা ইনফ্লুয়েঞ্জা হারপিস এইচ আইভি নোভেল করোনা ভাইরাস এদের এনভেলপ আবরণ বা বহিষ্ঠ আবরণ আছে আর টিটু ফাস ভাইরাস বা টিটু ভাইরাস টিএমবি ভাইরাস এদের বহিষ্ঠ আবরণ নাই বহিষ্ঠ আবরণ বিহীন ভাইরাস যাদের বহিষ্ঠ আবরণ থাকে তারা কিন্তু বেশি মারাত্মক হয় কারণ এই বহিষ্ঠ আবরণ কি দিয়ে তৈরি লিপিডার লিপোপ্রোটিন আমাদের দেহে ওই ভাইরাস গুলো ঢুকলে আমাদের দেহ ওই লিপিড বা লিপোপ্রোটিনটাকে আমাদের দেহের লিপিড বা লিপোপ্রোটিন মনে করে চিনতেই পারে না যে জীবাণু ঢুকছে মনে থিও যাদের এই এনভেলপ আবরণ থাকে লিপিড বা লিপোপ্রোটিন দ্বারা তৈরি বহিষ্ঠ আবরণ থাকে তারা কিন্তু বেশি মারাত্মক দেখো এইচ আই বি তে বহিষ্ঠ আবরণ আছে নোবেল করোনা ভাইরাসে বহিষ্ঠ আবরণ আছে এরা কিন্তু বেশি মারাত্মক কারণ এই যে বহিষ্ঠ আবরণের যে উপাদান লিপিড লিপোপ্রোটিন আমাদের দেহ মনে করে যে ওগুলা লিপিড ওগুলা লিপোপ্রোটিন আমাদের দেহের লিপিড লিপোপ্রোটিন চিনতে পারে না চিনতে পারলে তো এক শুনে যাবে ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু বহিষ্ঠ আবরণ যেটা আছে ওটাকে ধরো আমাদের কোষের কোজিল্লি মনে করে মনে করে ওগুলা আমাদের কোজিল্লি লিপিড লিপোপ্রোটিন চিনতে ভুল করে মানে ধোকা দেয় আসলে বহিষ্ঠ আবরণ ওটা ধোকা দেওয়ার জন্য আমাদের ইমিউন সিস্টেম ধোকা দেওয়ার জন্য ওই আবরণ মানে ওই আবরণের কারণে আমাদের দেহটাই নিজেরাই ধোকা ধোকাই পরে যায় চিনবেরই পারে না যে ওটা ভাইরাসের বহিষ্ঠ আবরণ মনে করে ওটা আমাকে মনে হয় কোনো কোষের কোজিল্লি বা ওটা আমাকে কোষের অংশ তাহলে কোন ভাইরাস গুলো বেশি মারাত্মক বহিষ্ঠ আবরণ যাদের আছে কেন কারণ ওই বহিষ্ঠ আবরণটাকে চিনতে পারে না আমাদের ইমিউন সিস্টেম মনে করে আমাদের দেহের অংশ ওটা ওকে বহিষ্ঠ আবরণ মসৃণ হতে পারে আবার কাঁটা যুক্ত হতে পারে কাঁটা গুলো কি কি বলে স্পাইক স্পাইক এর কাজ কি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে স্পাইক আছে ওই স্পাইক দিয়ে ধরো পোষক কোষে রিসেপ্টর প্রোটিনে যুক্ত হয় তোমরা তো পড়ছ আলাদা আলাদা ভাইরাসের জন্য আলাদা আলাদা অঙ্গের কোষে রিসেপ্টর প্রোটিন আছে একটা ভাইরাস ইচ্ছা করলে তো যে কোনো অঙ্গে যে কোনো কোষে আক্রমণ করতে পারবে যে ভাইরাসের জন্য যে কোষের কোষ জিল্লিতে রিসেপ্টর প্রোটিন আছে 
সেই ভাইরাস সেই রিসেপ্টর প্রোটিনে যুক্ত হয়ে সেই কোষে ঢুকে মানে স্পাইক এর কাজ হলো এই স্পাইক প্রোটিন এটা তো প্রোটিন দিয়ে তৈরি বা স্পাইক এটা দিয়ে কি করবে রিসেপ্টর প্রোটিনে যুক্ত হয়ে কোষের মধ্যে ঢুকে আর মনে থিও যাদের কোষ প্রাচীর আছে তাদের রিসেপ্টর প্রোটিন কোষ প্রাচীরে থাকবে ব্যাকটেরিয়া রিসেপ্টর প্রোটিন কিন্তু কোষ প্রাচীরে আছে আর আমাদের কোষে তো কোষ প্রাচীর নাই তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে রিসেপ্টর প্রোটিন কোষ ঝিল্লিতে আছে তো মনে থিও এটা একটু মনে থিও যে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ভাইরাসের জন্য যে রিসেপ্টর প্রোটিন সেটা কোষ প্রাচীরে থাকে আর আমাদের কোষে কোষ প্রাচীর নাই আমাদের ক্ষেত্রে ভাইরাসের জন্য রিসেপ্টর প্রোটিন কোষ ঝিল্লিতে আছে একটু বলো দুই একজন যে এতটুকু বুঝতে পারছো কিনা জি স্যার বোঝা গেছে তাহলে আমি আরেকবার বলে বলে মিশে দেই সবাই মনোযোগ বাড়াও আর এই যে ওটা বাদ পড়ছে আবার বলি এই যে প্রোটিন আবরণের মধ্যে যে প্রোটিন আছে ওরাই ভাইরাসের কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে যে কাঠামোটা কেমন হবে ওই প্রোটিন গুলোর বিন্যাস আলাদা আলাদা হলেই কাঠামো আলাদা আলাদা ক্যাপসিডের প্রোটিন গুলোই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত হয়ে দণ্ডাকার হেলিক্স কাঠামো গোলাকার পলিহেড্রন কাঠামো তৈরি করে দণ্ডাকার হেলিক্স কাঠামো বা গঠন কি হেলিক্স মানে তো জানো পেঁচানো তাহলে দণ্ডাকার পেঁচানো গঠন গোলাকার পলিহেড্রন কাঠামো কি গোলাকার তো বোঝই স্ফেরিক্যাল মানে গোলাকার আর পলি মানে কি বহু হেড্রন মানে হলো সারফেস বা তল তাহলে পলিহেড্রন মানে বহু তল বহু তলীয় গঠন উদাহরণ কি বহু তলীয় গঠন কোন ভাইরাসের তারপরে দণ্ডাকার হেলিক্স গঠন কোন ভাইরাসের এটা আগামী ক্লাস আগামী দিনেই করাবো প্রকার ভেদ টপিকে তাহলে আরেকবার সবগুলো কথা শুনে নাও আমি মিশে মিশে দিচ্ছি ভাইরাস হলো ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ পয়জন বা বিষ ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোপ্লাজমা অ্যাক্টিনোমাইসিটিস এরা হলো অনুজীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অ্যাক্টিনোমাইসিটিস কি ওরা আসলে ব্যাকটেরিয়া সত্যাক নয় কিন্তু সত্যাক বলে ভুল করো না অ্যাক্টিনোমাইসিটিস ব্যাকটেরিয়া তবে গঠনটা সত্যাকের মতো ভাইরাস অনুজীব নয় তবে অনুজীবের মতো অনুজীবের বিস্তারকে কি বলে ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন অনুজীব নিয়ে যে শাখায় আলোচনা তার নাম মাইক্রোবায়োলজি ওটা জীব বিজ্ঞানের ফলিত শাখা মানে অ্যাপ্লাইড বায়োলজির শাখা পিওর বায়োলজি বা ভৌত বায়োলজির শাখা নয় ফলিত শাখা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলা নিয়ে যে শাখায় আলোচনা করা হবে কি নাম বললো মাইক্রোবায়োলজি জনক হলো बाध्यतामूलक परजीवी शुका बृद्धिर परजीवी मान पोषक लागे होस्ट लागे कारण पोषक देर बहरे निष्क्रिय शुद्ध पोषक देह ढुके सक्रिय है তাহলে অবশ্যই এদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পোষক লাগবেই অর্থাৎ এর অবলিগেটরি বাধ্যতামূলক করবে পোষকদের বাইরে কেন নিষ্ক্রিয় অনেকে বলে এদের নিজস্ব কোন বিপাকীয় এনজাইম নাই কিছু ভাইরাস আছে ওরা ব্যতিক্রম এই সাইবিতে এনজাইম আছে ব্যতিক্রম ভাইরাসের নিজস্ব কোন বিপাকীয় এনজাইম নাই আর এরা অতি আনুবীক্ষণিক যাতে সব কোষে ঢুকতে পারে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে কি থাকে ডিএনএ বা আর এনএ তবে একসাথে দুইটা নয় যে কোনো একটা থাকে কাদের ডিএনএ প্রাণী দেহের রোগ তৈরিকারী ভাইরাস গুলোতে ডিএনএ থাকে আর উদ্ভিদ দেহের রোগ তৈরিকারী ভাইরাস আর এনএ থাকে একেতে ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রম গুলো আমরা পরের ক্লাসে পাই এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কিন্তু একটা বক্সের মধ্যে তোলা যাতে নিউক্লিক অ্যাসিড ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই বক্সটা কি দিয়ে তৈরি প্রোটিন দিয়ে মেইনলি প্রোটিন দিয়ে নাম কি ক্যাপসিড মানে ক্যাপের মতো করে চারদিকে আছে ক্যাপের মতো করে চারদিকে আছে ক্যাপসিড আর এর একক গুলোকে কি বলবা এর প্রোটিন উপ একক গুলোকে কি বলবো ক্যাপসোমিয়ার মানে ক্যাপসিডের মিয়ার মানে অংশ ক্যাপসোমিয়ার প্রোটিন বা ক্যাপসিড আবরণ কি কাজ করে কাজ কি নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রোটেকশন বা সুরক্ষা দেয় অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে মানে কি বাবা যে সকল বহিরাগত বস্তু অ্যান্টিবডি তৈরির উদ্দীপনা যোগায় তারাই অ্যান্টিজেন তবে রক্তের গ্রুপ নির্ধারণকারী অ্যান্টিজেন যেগুলো লোহিত রক্তকণিকার মেমব্রেনে আসে ওরা বহিরাগত না 
ওরা জিনগত ভাবে তৈরি হয় আমাদের দেহে অ্যান্টিজেন বহিরাগত বস্তু তবে রক্তের গ্রুপ নির্ধারণকারী যে অ্যান্টিজেন এ অ্যান্টিজেন বি ওরা কিন্তু বহিরাগত বস্তু নয় ওরা কিন্তু লোহিত রক্ত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে আছে ওগুলো জিনগত ভাবে তৈরি তাহলে যে সকল বহিরাগত বস্তু দেহে ঢুকে অ্যান্টিবডি তৈরি রুস্টানি দেয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যে আমি দেহে ঢুকলাম আমার ধ্বংস করার জন্য এখন অ্যান্টিবডি তৈরি হবে কিন্তু উস্কানি দেয় আমার করে দেহ তারাই অ্যান্টিজেন তাহলে অনেকে বলে অ্যান্টিজেন বহিরাগত বস্তু বাবা রক্তের গ্রুপ নির্ধারণকারী অ্যান্টিজেন বহিরাগত নয় ওরা আমাদের দেহেই তৈরি হয় জিনগত তো এই যে ক্যাপসিড আবরণ এই প্রোটিন আবরণ এটাকে আমাদের দেহ সহজেই চিনে ফেলে যে এটা আমাদের দেহের কোন অংশ নয় বাহিরের থেকে ঢোকা অংশ বাহিরের থেকে ঢোকা প্রোটিন তখন আমাদের দেহ অ্যান্টিবডি তৈরি করে তার মানে ক্যাপসিড আবরণ অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে যেহেতু এরা অ্যান্টিবডি তৈরির উদ্দীপনা জোগান আর এই ক্যাপসিডের বাহিরেও চাদরের মতো একটা আবরণ আছে এটাকে তোমরা এনভেলপ বলতে পারবা বহিষ্ঠ আবরণ বলতে পারবা যে সকল ভাইরাস এই বহিষ্ঠ আবরণ আছে তারা লিপ ভাইরাস লিপ কেন কারণ এই আবরণটা মেইনলি লিপিড বা লিপো প্রোটিন দিয়ে তৈরি তাহলে বহিষ্ঠ আবরণ যাদের আছে তারা লিপো ভাইরাস কেন লিপো ভাইরাস কেন বলতেছি এই লিপিড কথা থেকে লিপো কথাটা আসছে যে বহিষ্ঠ আবরণটা লিপিড বা লিপো প্রোটিন দিয়ে তৈরি সেই জন্য যাদের এই আবরণ আছে তারা লিপো ভাইরাস তবে এই আবরণের শর্করাও থাকতে পারে স্নেহ থাকতে পারে संक्रमक बसि मारा क्यों कारण লিপিড বা লিপো প্রোটিন দ্বারা তৈরি বহিষ্ঠ আবরণটাকে আমাদের দেহ চিনতে পারে না বুঝতেই পারে না যে ওটা জীবাণুর বাইরের আবরণ দেহের বাইরের আবরণ আমাদের দেহ ধোকা খায় সেই জন্য ওরা বেশি মারাত্মক তবে মারাত্মক যেরকম আছে ওর ধ্বংস করাও ততটা সহজ যেহেতু আবরণটা লিপো প্রোটিন বা লিপিড দিয়ে তৈরি সাবান দিয়ে হাত ধুলেই এই আবরণ ধ্বংস হয়ে যাবে ভাইরাস মনে হয় এই যে করোনা ভাইরাস বারবার বলতেছে সাবান দিয়ে হাত ধন এত সেকেন্ড হাত ধন কেন কারণ ওরা তো লিপো ভাইরাস লিপিডের আবরণ আছে বাইরে আর লিপিডকে তো সহজেই সাবান দিয়ে ধ্বংস করা যাবে সাবানের পানি দিয়ে ধ্বংস করা যাবে ওরা যেরকম মারাত্মক আবার ধ্বংস করাও অনেক সুবিধা আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছো এতটা বোঝার মতো যত কথা ছিল বলছি এবার আমরা আজকে বেশিক্ষণ পড়বো না এবার শেষ টপিক আর দশ থেকে পনেরোটা মিনিট ক্লাস করবো আমরা এবার ভাইরাসের মধ্যে জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি কি আছে আর জীবের বৈশিষ্ট্য কি কি আছে এটা পড়ব আর ভাইরাসের প্রকার ভেদ ভাইরাসের কিছু ভাইরাসের গঠন এগুলো আমরা পরের ক্লাসে পড়ব মনোযোগ বাড়াও এক মিনিটের বিরতি ভাইরাসের জর বৈশিষ্ট্য কি কি পর সিকিউ হতে পারে যে ভাইরাস জীব না জর তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও তখন তোমার জর বৈশিষ্ট্য লেখা লাগবে জীবের বৈশিষ্ট্য লেখা লাগবে লেখে বলা লাগবে যে এর মধ্যে জীব আর জর দুই পদার্থেরই বৈশিষ্ট্য আছে তো প্রথমে জর পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি এরা যে অকোষীয় এটাই তো জর পদার্থের প্রধান অন্যতম বৈশিষ্ট্য অকোষীয় তার মানে তো এদের কোষ প্রাচীর কোষ ঝিল্লি নাই মাইটোকন্ডিয়া প্লাস্টিক গলজি বস্তু রাইবোজম এগুলো কিছুই নাই এরা অকোষীয় তার মানে এদের কোষ প্রাচীর কোষ ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম এর অঙ্গাণু কিছুই নাই মানে একটা কোষে যা যা থাকা দরকার তার কিছুই নাই যেহেতু এদের দেহ কোষই নাই মানে নাই বৈশিষ্ট্য গুলোই আর করে বেশি বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যই নাই এদের বিপাকীয় এনজাইম নাই কিছু ব্যতিক্রম আছে যাদের থাকে এই সাইবি তে বিপাকীয় এনজাইম আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এনজাইম আছে বেশিরভাগ ভাইরাসে বিপাকীয় এনজাইম নাই ভাইরাস কিন্তু যেহেতু জীব নয় 
কোষ নাই তাহলে এরা কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে না পুষ্টি গ্রহণ করে না এদের কোনো পুষ্টি পদ্ধতি নাই এরা কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে না আমাদের কোষে ঢুকে কিন্তু খাবার বা পুষ্টি গ্রহণ করে না কিন্তু কোষই নাই পুষ্টি নিয়ে কি করবে তাহলে এরা খাদ্য গ্রহণ করে না পুষ্টি পদ্ধতি নাই তাহলে এদের দৈহিক বৃদ্ধি হবে না ভাইরাসের কিন্তু দৈহিক বৃদ্ধি হবে না দৈহিক বৃদ্ধি হয় না এরা কিন্তু উত্তেজনায় সারা দিবে না উত্তেজনায় সারা দেবে না খালি না না দিয়ে ভরা বৈশিষ্ট্য গুলো কোষ নাই বিপাকীয় এনজাইম নাই কিছু ভাইরাস আছে ওটা ব্যতিক্রম খাদ্য গ্রহণ করে না দৈহিক বৃদ্ধি হয় না উত্তেজনায় সারা দেয় না খালি না তাহলে ভাইরাসের কি বৃদ্ধি ঘটে দেহে না পুষ্টি গ্রহণ করে না উত্তেজনায় সারা দেয় না ব্যাকটেরিয়া বড় না ভাইরাস বড় ব্যাকটেরিয়া বড় তাহলে যে ফিল্টার দিয়ে তুমি ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার করতে পারবা সেই ফিল্টার দিয়ে কিন্তু তুমি ভাইরাসকে ফিল্টার করতে পারবা তাহলে একটা জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য লেখা আছে ব্যাকটেরিয়া রোধক ফিল্টার দ্বারা ভাইরাসকে ফিল্টার করা যাবে যাবে না ইলিশ মাছ ধরার জাল দিয়ে তুমি কিন্তু পুটি মাছ ধরতে পারবা না এমনি পার হয়ে যাবে ইলিশ মাছ ধরার জালের তো ছিদ্র গুলো বড় হবে ওই দিক দিয়ে তো পুটি মাছ এমনি পার হয়ে যাবে তাহলে ওই রকম যে ফিল্টার দিয়ে তুমি ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার করতে পারবা সেটা দিয়ে ভাইরাসকে পারবা না কারণ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও ছোট আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক অতি আনুবিক তাহলে ব্যাকটেরিয়া রোধক ফিল্টার দ্বারা ভাইরাসকে কিন্তু ফিল্টার করা যাবে কারণ এরা ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ছোট তারপরে জড় বৈশিষ্ট্য কি আমি মনে রাখছি সাদ বাকে সে সাত পাকে সে সাত পাকে বাধা মুভির নামও আছে তো এটা আমি মনে রাখছি সাদ বাকে সে মানে সাসপেনশন তৈরি করতে পারবা পানির সাথে মিশে যেহেতু এটা কেমিক্যাল তুমি সেন্টিফিউজ করে তলানি ফেলতে পারবা সেন্টিফিউজ করা বুঝা সিমন হয় রাইবোজম পড়াবেন যে একটা যন্ত্র আছে এজেরা আয়ুভায়ো করতে জি স্যার তো একটা যন্ত্র আছে সেন্টিফিউগাল তুমি টেস্ট টিউবে কোষ নিবা তারপর ওই টেস্ট টিউব সেন্টিফিউগাল যন্ত্র স্থাপন করে ঘুরাবা আমি বলছি ওই যন্ত্র মিনিটে তিন হাজার বার ঘরে এই দ্রুত গতির ঘূর্ণনের কারণে তলানি পরে অতক্ষেপ পরে তো সেন্টিফিউজ করা তো জানোই তাহলে ভাইরাসকে কিন্তু সেন্টিফিউজ করা যাবে যেহেতু এটা একটা কেমিক্যাল ব্যাপন ঘটানো যাবে ভাইরাসকে তুমি ছেড়ে দিবা বেশি থেকে কমের দিকে সরে পড়বে যে দিকে ভাইরাসের ঘনত্ব বেশি ভাইরাস বেশি আছে সেই দিক থেকে যে দিকে ভাইরাস কম সেই দিকে সরে পড়বে ক্লাসিত করা যাবে আগে বললাম ওই যে কেমিক্যাল যে তাহলে ক্লাস তৈরি করা যাবে ক্রিস্টাল তৈরি করা যাবে ক্রিস্টালাইজ করা যাবে তাহলে পানির সাথে মিশে সাসপেনশন তৈরি করা যাবে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্র দিয়ে সেন্ট্রিফিউজ করা যাবে তার মানে অদক্ষেপ বা তলানি ফেলা যাবে বইয়ে দুইটা আলাদা বলছে যে তলানিকরণ করা যায় সেন্ট্রিফিউজ করা যায় একই তত্ত্ব সেন্ট্রিফিউজ করলেই তো তলানি পরে অদক্ষেপ পরে ব্যাপন ঘটানো যায় যেহেতু এটা কেমিক্যাল ক্যালাসিত করা যায় আর ভাইরাস কিন্তু অ্যাসিড লবণ খার এগুলা প্রতিরোধ করতে পারে অ্যাসিড লবণ খার প্রতিরোধী ভাইরাস কিন্তু অ্যাসিড লবণ খার প্রতিরোধী এবং অ্যান্টিবায়োটিক সামান্য কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না এদের ক্ষতি করতে পারবে না অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টি মানে কি বিরুদ্ধে বায়োস মানে কি জীবন যার জীবন আছে অ্যান্টিবায়োটিক তার বিরুদ্ধে কাজ করবে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করবে আমি এভাবে বলছিলাম গত ক্লাসে মনে হয় যে ব্যাকটেরিয়া এ অক্ষর আছে তাহলে এর বিরুদ্ধে কাজ করবে কে অ্যান্টিবায়োটিক আর ভাইরাস দ্বিতীয় শব্দ আই তাহলে এর বিরুদ্ধে কাজ করবে ইন্টারফেরন জীব প্রযুক্তি চ্যাপ্টারে ইন্টারফেরন নিয়ে আলোচনা আছে ইন্টারফেরন এটাকে প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন বা অস্ত্র বলা হয় ইন্টারফেরন মানে প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন বা অস্ত্র এরা ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাহত করে ইন্টারফেয়ার করে এ তোমার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে না ধরো যে কোষে ভাইরাস ঢুকছে ওই কোষে ইন্টারফেরন তৈরি করে ধরো এই কোষে ভাইরাস প্রবেশ করছে তখন এই কোষ কি তৈরি করবে ইন্টারফেরন তৈরি করবে এই ইন্টারফেরন অন্য কোষে যে 
প্রোটেকশন তৈরি করবে যে অন্য কোষে যেন ঢুকতে না পারে ভাইরাস যার মধ্যে ঢুকছে ঢুকছে ভালো কথা ওখান থেকে সংখ্যা বৃদ্ধি করে যেন অন্য ভালো ভালো কোষে যেগুলাতে এখনো ঢোকেনি সেগুলা যেন ঢুকতে না পারে তার মানে এরা ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইন্টারফেয়ার করে নাক গলায় সেই জন্য এরা হলো ইন্টারফেয়ার এরা কিন্তু প্রোটিন তাহলে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না ভাইরাসের তো জীবনই নাই যার জীবন নাই তাই আবার অ্যান্টিবায়োটিক থেকে ভয় করবি ভয় করবি না আমি একদিনে ক্লাসে বলছিলাম অফলাইন ক্লাস নেবেন নিয়ে তুমি ওয়ালক যায় করছো চাকু দিয়ে এখন তোকে আমি ফোন করবো ওয়ালের কি কোনো কিছু আসা যাবে ওয়ালের তো জীবন নাই তো ভাইরাসের তো জীবন নাই অ্যান্টিবায়োটিক তুমি দিয়ে কি অভয় দেখাতে পারবা পারবা না এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য কি লাগবে ইন্টারফেরন ওটা কিন্তু জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা যায় ইন্টারফেরন কিন্তু যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল ওটা জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করে দে ইনজেক্ট করা যায় বা যে কোষ পে ভাইরাস আক্রমণ করছে ওই কোষও ইন্টারফেরন তৈরি করে ওই কোষ কয় আমি আক্রান্ত হচ্ছি হচ্ছি আর গুলো ভালো থাকি আমার মধ্যে তো ভাইরাস ঢুকছে তাহলে আমি ইন্টারফেরন তৈরি করি ইন্টারফেরন গুলো তখন অন্য কোষে যে প্রোটেকশন তৈরি করে অন্য কোষে ভাইরাসকে ঢুকতে পারা যায় মানে ওরা ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইন্টারফেয়ার করে তাহলে এটা একটু মনে রেখো যে অ্যান্টিবায়োটিক তার বিরুদ্ধে কাজ করে এই যে বি এ সি এ আছে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ইন্টারফেরন ভি আই আই আছে তাহলে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে এই কয়টা জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য আমি আরেকবার বলে জীবের বৈশিষ্ট্য কি কি বলে ক্লাস শেষ করবো মনোযোগ বারো আর অল্প একটু ক্লাস আছে ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্য অকোষীয় কোষ নাই কোন বিপাকীয় এনজাইম নাই কিছু ভাইরাস আছে ওটা ব্যতিক্রম ভাইরাস খাদ্য গ্রহণ করে না কোষ নাই খাদ্য গ্রহণ করে করবে কি পুষ্টি গ্রহণ করে না খাদ্য গ্রহণ করে না খাদ্য গ্রহণ না করলে তো দৈহিক বৃদ্ধি হবে না দৈহিক বৃদ্ধি হবে না এদের আর কোষ নাই মানে কোষের কোনো কিছুই নাই তাহলে সাইটোপ্লাজমি অঙ্গাণু নাই কোষপাতির পর্যিল্লি কিছুই নাই ভাইরাস উত্তেজনায় সারা দেবে না জড়বস্তু উত্তেজনায় সারা দেয় দেয় না ব্যাকটেরিয়া রোধক ফিল্টার দ্বারা ভাইরাসকে ফিল্টার করা যাবে না কারণ ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ভাইরাস হতো ওই যে বললাম ইলিশ মাছ ধরার জাল দিয়ে তুমি পুটি মাছ ধরতে পারবা না কারণ পুটি মাছ ইলিশ মাছের চেয়ে ছোট তো ওই রকম যে ফিল্টার দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার করা যায় সেটা দ্বারা ভাইরাসকে ফিল্টার করা যাবে না আর এখানে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য এক লাইনে বলছে সাত বাকে সে সাত পাকে সে না বলে বলো সাত বাকে সে সাত মাথা তো খুব মনে থাকে তো সাত বাকে সে মনে থাকবে না সাথে মানে সাসপেনশন তৈরি করা যায় পানির সাথে মিশে জীবাণুস্ত ওর মধ্যে কিন্তু ধরো ভাইরাস থাকে অ্যান্থ্রাক্স ভাইরাস ধরো বোমার মধ্যে ধরো বোমার মধ্যে অসংখ্য ভাইরাস দিয়ে ভরে দিচ্ছে তো যেখানে বোমাটা ফেললো বোমা ফেটে গেল ভাইরাস গুলো সরে পরে মানুষের রোগ তৈরি করলো জীবাণু আসছে মারাত্মক না যেরকম খারাপ খারাপ ভাইরাস যেগুলা ওগুলা দিয়ে বোমা তৈরি করে একটা দেশে বোমা সরে দিল বোমা ফেটে গেল ভাইরাস গুলো সরে পরে ওই এলাকার মানুষের রোগ ব্যাধি তৈরি করলো তো এদের কিন্তু ব্যাপন ঘটানো যাবে বেশি তাই কমের দিকে সরে পড়ে এরা চলাচল করতে পারে কিনা এটা নিয়ে এখনো গবেষণাধীন গবেষণার বিষয় যারা সরাতে পারে কিনা বাতাসের মাধ্যমে এই যে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে সরাতে পারে হাঁচি কাশির মাধ্যমে সেটা কয়েক একটা নির্দিষ্ট লিমিট লিমিট আছে এটা গবেষণার বিষয় যে সরাতে পারে না কিন্তু ব্যাপন ঘটনা নয় তাহলে সাসপেনশন তৈরি করা যাবে সেন্টিফিউস করা যাবে মানে অদক্ষেপ ফেলানো যাবে তলানি ফেলানো যাবে ব্যাপন ঘটানো যাবে তেলাশিত করা যাবে আর অ্যাসিড লবণ খার প্রতিরোধী তাহলে আমার পাকস্থলিতে যদি ভাইরাস ঢোক তাহলে আমার পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু ভাইরাসকে মেরে ফেলতে পারে কারণ এরা অ্যাসিড তারপরে খার লবণ এগুলা প্রতিরোধ আর এদের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না অ্যান্টিবায়োটিক যাদের জীবন আছে তার বিরুদ্ধে কাজ করবে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করবে তাহলে এদের বিরুদ্ধে কে কাজ করবে ইন্টারফেরন ইন্টারফেরন কোথেকে আসে ইন্টারফেরন কি ইন্টারফেরনকে প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন বা অস্ত্র বলা হয় অস্ত্র প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে কোথেকে আসে এটা জিন প্রযুক্তি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে তৈরি করা যায় আবার আক্রান্ত কোষ থেকেও তৈরি হয় যে কোষ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে ও তৈরি করে যে আমি আক্রান্ত হচ্ছি হচ্ছি তাহলে আমি ইন্টারফেরন তৈরি করি 
করে ওরা অন্য কোষে পাঠিয়ে দেয় ওগুলা ইন্টারফেরন অন্য কোষে যে একটা ব্যারিকেড তৈরি করে ইন্টারফেরন অন্য কোষের মধ্যে ভাইরাস কা ঢুকতে দেয় না তাহলে যে কোষে ভাইরাস ঢুকছিল ভাইরাসের আক্রমণ তাহলে ওই কোষেই সীমাবদ্ধ থাকবে নতুন নতুন কোষ তাহলে কিন্তু আর ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে না অথবা অ্যান্টি ভাইরাল কিছু ড্রাগস আছে ওগুলা কাজ করবে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক নয় ক্লিয়ার এ পর্যন্ত জ্বর বৈশিষ্ট্য जीवर बैशिष्ट की पोषक पोषे ढुकल संख्या बृद्धि करते अनुरूप भाइर तैरि करते দুটো বৈশিষ্ট্য একসাথে বললাম বইয়ে দুটো আলাদা করে বলছে আমি একসাথে বললাম যে পোষক দেহের অভ্যন্তরে পোষক দেহের এনজাইম ব্যবহার করে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং একটা ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে তাহলে পরিবেশে থাকলে নিষ্ক্রিয় অথচ পোষক দেহে ঢুকলেই সক্রিয় হলো কেন কারণ পোষক দেহের এনজাইম ব্যবহার করে তখন নিজস্ব এনজাইম নাই যা করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে শুধু তাই নয় একটা ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে अभिजोजन क्षमता अभिजोजन क्षमता कारण बार बार एरा मिउटेशन घटाते मिउट मान परिवर्तन शन मान प्रक्रिया मिउटेशन मान परिवर्तन प्रक्रिया कार परिवर्तन जिन मिउटेशन मान हल जिन प्रक्रिया तब पर स्थायी मिउटेशन घटाते जिन घटाते टीके थे अभिजोजन क्षमता तब मिउटेशन मध्यम एक भाईर शक्तिशाली होते आज दुरबल होते মিউটেশন এই যে নোবেল করোনা ভাইরাস বারবার মিউটেশন ঘটালো নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করলো এটা বারবার কি হচ্ছে শক্তিশালী হচ্ছে তবে বিজ্ঞানীরা বলছে এরকম করে যদি মিউটেশন ঘটাতে থাকে একটা টাইমে দুর্বল হয়ে যেতে পারে দুর্বল হয়ে যেতে পারে অভিযোজন ক্ষমতা আছে মানে টিকে থাকার ক্ষমতা আছে প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খেয়ে টিকে থাকাই তো অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন ভাইরাসের অভিযোজন ক্ষমতা আছে কারণ এরা মিউটেশন ঘটাতে পারে জিনের পরিবর্তন করে নিতে পারে এরা আর মিউটেশন ঘটলে তো তাহলে নতুন নতুন ভেরিয়েশন সৃষ্টি হবে ভেরিয়েন্ট তৈরি হবে নতুন নতুন জাত তৈরি হবে এই যে নোবেল করোনা ভাইরাসের অমিক্রন ওটা একটা ভেরিয়েন্ট বা ভেরিয়েশন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট মানে কি ভেরিয়েশন মিউটেশন ঘটিয়েই কিন্তু এরা নতুন নতুন ভেরিয়েশন তৈরি করে এই যে নোবেল করোনা ভাইরাসের অমিক্রন ডেল্টা এগুলা তো মানে ভেরিয়েন্ট মানে ভেরিয়েশন এগুলা ভাইরাস সবই নোবেল করোনা ভাইরাস কিন্তু ডেল্টা অমিক্রন এগুলা হলো তাদের ভেরিয়েশন এদের কিন্তু রিকম্বিনেশন হয় ব্যাকটেরিয়াতেও হয় রিকম্বিনেশন ভাইরাসেও রিকম্বিনেশন হয় রিকম্বিনেশন মানে কি রি মানে কি পুনরায় এই যে তোমার কলেজ থেকে আইডি কার্ড দেওয়া রে রে মানে রিনিউ করে নাও রেনিউ করে নাও নতুন করে ইয়ে করে নাও তার রি মানে কি পুনরায় আর কম্বিনেশন মানে কি বিন্যাস জিনের পুনরায় বিন্যাস রিকম্বিনেশন তোমরা পড়ছো না রিকম্বিনেশনের এককে কি বলে মিউটেশনের এককে তো মিউটন বলে রিকম্বিনেশনের এককে কি বলে রেকন পড়ছো তো এগুলা তাহলে ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে পারে জিনের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারে নতুন নতুন ভেরিয়েশন তৈরি করতে পারে অভিযোজিত হতে পারে এগুলা সব জীবজ বৈশিষ্ট্য এরা বাধ্যতামূলক পরজীবী এগুলা এদের জীবজ বৈশিষ্ট্য আর নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে ডিএনএ বা আর এন এ আছে এটাও জীবজ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে কোষ নাই কিন্তু ডিএনএ আর এন এ আছে তবে একসাথে দুইটাই থাকে না যে কোনো একটা থাকে ক্লিয়ার এ পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার বলেন এবার বলে ক্লাস শেষ করব পোষক দেহের ভিতরে ঢোকার পর পোষক দেহের এনজাইম ব্যবহার করে এরা বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারে 
তবে এদের বংশবৃদ্ধিকে তোমরা সংখ্যা বৃদ্ধি বলবো যে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে পারো এবং একটা মাতৃ ভাইরাস তার অনুরূপ অপত্য ভাইরাস তৈরি করতে পারে একটা মা ভাইরাস মাতৃ ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে তবে অনুরূপ নাও হতে পারে মিউটেশন ঘটালে আবার অন্যরকম হয়ে যেতে পারে তো পোষক দেহের ভেতরে ঢুকে পোষক দেহের বা পোষক কোষের এনজাইম ব্যবহার করে এরা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে শুধু তাই নয় একটা মাতৃ ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে এদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই পোষক লাগবে তার মানে এরা বাধ্যতামূলক করে যাদের যে ব্যাকটেরিয়ার বাসার জন্য অক্সিজেন লাগেই লাগে বাধ্যতামূলক বায়ু বলে আর অক্সিজেন থাকলে বাঁচেই না বাধ্যতামূলক অবায়বীয় বল তো ভাইরাসের ক্ষেত্রে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পোষক লাগবেই লাগবে পোষক ছাড়া সংখ্যা বাড়াতে পারবে না পরিবেশের গরবস্তুর মতো থাকবে কণার মতো থাকবে কেমিক্যালের মতো থাকবে তার মানে এদের তো বাধ্যতামূলক পরজীবী অবলিগেটরি প্যারাসাইট বলাই যায় কারণ পোষক ছাড়া সংখ্যা বাড়াতে পারবে না একটা দেহ লাগবেই পরজীবী মানে পরের দেহ লাগবেই বাধ্যতামূলক পরজীবী মানে পরের দেহ না হলে সংখ্যা বাড়াতে পারবে না পরের দেহের এনজাইম ব্যবহার করবে এদের অভিযোজন ক্ষমতা আছে টিকে থাকার ক্ষমতা আছে কারণ এরা জিনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে মিউটেশন ঘটাতে পারে মিউটেশন মিউট মানে পরিবর্তন সম্মানে প্রক্রিয়া মিউটেশন মানে জিনের স্থায়ী পরিবর্তন প্রক্রিয়া আর মিউটেশন ঘটালেই নতুন নতুন ভেরিয়েশন সৃষ্টি হয় ভাইরাসের নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট তৈরি হয় এদের সংখ্যা বৃদ্ধির সময় এরা রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে জিনের পুনর্বিন্যাস করতে পারে এরা জিনের পুনর্বিন্যাস ঘটে এদের এদের ডিএনএ আর এনএ আছে এটা জীবজ বৈশিষ্ট্য তাহলে বাবারা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পোষক লাগবেই এরা পোষক দের ভেতরে সংখ্যা বৃদ্ধি বা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে তবে তোমরা এদের বংশ বৃদ্ধিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এটা জীবজ বৈশিষ্ট্য সংখ্যা বাড়াতে পারে তাহলে তো এটা জীবজ বৈশিষ্ট্য হলো আমরা মানুষরা সংখ্যা বাড়াতে পারি আমাদের প্রজননের মাধ্যমে তোরা জীব কোষের মধ্যে ঢুকে সংখ্যা বাড়ায় তাহলে তোরা জীবের মতো বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল এবং মাতৃ ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস তৈরি করতে পারে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পোষক লাগবেই পরের দেহ লাগবেই তাহলে বাধ্যতামূলক পরজীবী এরা পরের কোষ লাগবেই এদের অভিযোজন ক্ষমতা আছে টিকে থাকার ক্ষমতা আছে এদের জিনের স্থায়ী পরিবর্তন হয় মিউটেশন হয় আর মিউটেশন হলেই কিন্তু নতুন নতুন ভেরিয়েশন তৈরি হয় মিউটেশনের মাধ্যমেই কিন্তু এরা নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট তৈরি করে জিনের পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমেই কিন্তু নতুন নতুন জাত বা ভেরিয়েশন তৈরি করে এদের জিনের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে পারে এরা এদের রিকম্বিনেশন হয় জেনেটিক রিকম্বিনেশন জেনেটিক রিকম্বিনেশন মানে জিনের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে পারে এদের ডিএনএ আছে আর এনএ আছে কোষ না থাকলেও এগুলা সবই এদের জীবজ বৈশিষ্ট্য তো তোমাদের যদি প্রশ্ন দেয় ভাইরাস জীব না জড় ব্যাখ্যা করো তুমি দুইটার সপক্ষেই যুক্তি দিবা যেদের মধ্যে জীবেরও বৈশিষ্ট্য আছে জড় পদার্থেরও বৈশিষ্ট্য আছে আমার মনে হয় যে ভালোভাবে বুঝতে পারছো ক্লাসটা এখন মনে রাখতে হবে পড়লে একটু বুঝে বুঝে পড়লে মনে থাকবে বইয়ের লাইন বাই লাইন মুখস্ত করতে হবে না আগামী দিন ক্লাস করাবো এর পরের অংশগুলো ক্লাস গুলো মিস করো না আর কয়েকটা ক্লাস এই সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে দিবে ওকে ভালো থেকে সবাই হ্যাঁ